वेलकम टू माई चैनल मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में इंस्टॉल करके बताने वाला हूँ कस्टम रिकवरी रेडमी नोट 5 प्रो में तो इसका जो बूट लॉडर है यहाँ पे मैं ऑलरेडी अनलॉक कर चुका हूँ आपको यहाँ पे बता देता हूँ जैसे कि बूट लॉडर जो है ऑलरेडी अनलॉक है तो बूट लॉडर कैसे अनलॉक करें अपने डिवाइस में उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था रेडमी नोट फाइव प्रो के लिए आप जो है जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पे कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ पे बूट लॉडर को अनलॉक करना होगा तो बूट लॉडर अनलॉक करने के बाद ही आप यहाँ पे कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हो तो यहाँ पे मैं बूट लॉडर ऑलरेडी अनलॉक कर चुका हूँ यहाँ पे मैं अभी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकता हूँ यहाँ पे कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ स्टेप फॉलो कर लेना है जैसे कि मोबाइल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आपको यहाँ पे जाना है अबाउट फोन में तो यहाँ पे एम आई वर्जन के ऊपर आपको यहाँ पे सात से आठ बार टाइप कर लेना है सात से आठ बार यहाँ पे आपको टैब टैप करने के बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है जैसे कि एडिशनल सेटिंग्स में डेवलपर ऑप्शंस तो डेवलपर ऑप्शंस में जाना है यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शंस को ऑन कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको यू एस बी डेबिंग इसको भी यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है जो मोबाइल का वर्क था ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल को जो है फास्ट बोर्ड मोड में रख लेना है उसके लिए पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है उसके बाद जो है आपका डिवाइस यहाँ पर फास्ट बूट मोड में चला जाएगा तो देख सकते हो डिवाइस जो है यहाँ पर बूट हो चुका है फास्ट बूट मोड में तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है पी से तो यहाँ पर मैं पी से कनेक्ट कर लेता हूँ मेरे फ़ोन को तो यहाँ पे देख सकते हो मैं पीसी के अंदर आ चुका हूँ तीन फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जैसे कि एडीबी सेटअप प्लेटफॉर्म टूल और टी डब्ल्यू आर पी यहाँ पर आप देख सकते हो तो टी डब्ल्यू आर पी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है ए सेटअप कर लेना है तो ए सेटअप यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ए डी बी ड्राइवर्स यहाँ इंस्टॉल होता है तो यहाँ पर वाई वाई प्रेस करके आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है तो यहाँ पर वाई प्रेस करना है फिर से तो यहाँ पर ड्राइवर्स इंस्टॉल होता है तो नेक्स्ट कर लेना है फिनिश कर लेना है ऑटोमेटिकली टैप क्लोज हो जाएगा इंस्टॉल होने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे एडीबी को साइड में कर लेना है आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल प्लस यहाँ पे टी डब्ल्यू आर पी दोनों का यहाँ पे वर्क है तो यहाँ पे टी डब्ल्यू आर पी को कॉपी कर लेना है यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ उसके बाद यहाँ पे ओपन कर लेना है यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म टूल इसको ओपन कर लीजिए यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है जो कि टी डब्ल्यू आर पी आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि टी डब्ल्यू आर पी यहाँ पे पेस्ट हो चुका है तो पहले का टी डब्ल्यू आर पी इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे देख सकते हो टी डब्ल्यू आर पी पेस्ट हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल टाइप करना है सी एम डी सी एम डी टाइप करने के बाद यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है फास्ट बूट डिवाइसेस तो यहाँ पे देख सकते हो फास्ट बूट डिवाइसेस तो इस मेथड में आपका डेटा कोई लॉस नहीं होगा आपको यहाँ पे डेटा बैकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फास्टबुट डिवाइसेस टाइप करने के बाद यहाँ पे एक रैंडम नंबर आप देख पा रहे हो इसका मतलब यह है कि आपका डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है अगर एक रैंडम नंबर आप यहाँ पर नहीं देख पाते हो तो आपका डिवाइस यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है आपको एक बार केबल चेक कर लेना है नहीं तो आपको यहाँ पर ड्राइवर्स को एक बार चेक कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है जैसे कि फास्ट बूट आपको यहाँ पर टाइप करना है फास्ट बूट स्पेस देना है और बूट टाइप करना है और एक बार स्पेस देना है आपने जो टी डब्ल्यू आर पी यहाँ पर कॉपी किया था यहाँ पे ड्राई करके लाके छोड़ देना है फिर बाद में इंटर कर लेना है यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे इंटर करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बूट होता हुआ दिखेगा जैसे कि टी डब्ल्यू आर पे आपके फ़ोन में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टी डब्ल्यू आर पी बूट हो चुका है तो यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है तो यहाँ पर टी डब्ल्यू आर पी को यहाँ पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछता है तो आप जो है टी डब्ल्यू आर पी के अलावा दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर फिर से आपको फास्ट बूट मोड में जाना है इस मेथड में आपका डेटा कोई भी लॉस नहीं होगा याद रखिए डेटा लॉस नहीं होगा बेशक आपको यहाँ पे शक हो सकता है मेरे ऊपर लेकिन आपका डेटा यहाँ पे सेफ रहेगा तो उसके बाद यहाँ पे मैं टी डब्ल्यू आर पी को हटा देता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो फास्ट बूट मोड में आ चुका हूँ मैं तो यहाँ पे मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को यूज़ करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी तो यहाँ पे मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को यूज़ कर लेता हूँ जो कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यहाँ पे पासवर्ड नहीं पूछता है तो यहाँ पे फिर से आपको जो है रिकवरी फॉल को कॉपी करके प्लेटफॉर्म टूल में पेस्ट कर लेना है तो यहाँ पे देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इसको मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ इसको ओपन कर लेता हूँ रिकवरी को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे फास्ट बूट जैसे कि प्
देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यहाँ पे बूट हो चुका है विदाउट एनी डिक्रिप्ट पासवर्ड के जो बिना पासवर्ड के यहाँ पे बूट हो जाता है इसका मतलब आपका डेटा सेफ है जैसे कि आपका डेटा यहाँ पे इरेज नहीं होगा अगर कोई भी रिकवरी आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछता है तो आप रिकवरी को चेंज कर दो जैसे कि पाँच से छः रिकवरी मिलता है रेडमी नोट फाइव प्रो के लिए आप कौन सा भी रिकवरी यहाँ पे यूज कर सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि बूट हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम में ही आपको यहाँ पे क्या करना है जैसे कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी जिप फाइल को आपको जो है यहाँ पे कॉपी कर लेना है यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में ओपन कर लेना है यहाँ पे आप देख सकते हो इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और जैसे कि आपको क्या क्या डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे मैं बता दूँ तो ए डी ड्राइवर्स आपको यहाँ पे जैसे कि इसको डाउनलोड कर लेना है प्लेटफॉर्म टूल को डाउनलोड कर लेना है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इन तीनों को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है तो टी डब्ल्यू आर पी के बारे में यहाँ पे बता चुका हूँ टी डब्ल्यू आर पी बूट होने के बाद जो है यहाँ पे पासवर्ड पूछता है तो टी डब्ल्यू आर पी को यहाँ पे यूज मत करो हो आप जो है बेसिक इन तीनों को यहाँ पे यूज कर सकते हो तो यहाँ पे जो है मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ मेरे डिवाइस को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ पी से तो यहाँ पे देख सकते हो मैं डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ मेरे पी से तो यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो डिस्कनेक्ट हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ पे एक फाइल मिल जाएगा जैसे कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आप यहाँ पे देख सकते हो इसको आपको यहाँ पे सिंपल फ्लैश कर लेना है यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैश कर लेना है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली ये बूट होगा यहाँ पे आप देख सकते हो रिबूट होगा और रिकवरी मोड में आज ऑटोमेटिकली आ जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो तो पाँच से छः सेकेंड्स लेता है आप यहाँ पे देख सकते हो तो देख सकते हो इंस्टॉल हो चुका है वेलकम टू ऑरेंज फॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हो तो इंस्टॉल हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ पे मैं चेक करके भी बता देता हूँ जैसे कि इंस्टॉल परमानेंट हुआ है कि टेम्पोरेरी हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पे सिस्टम में जाना है अगर आप यहाँ पे रिकवरी मोड को बूट करोगे तो यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी ही आएगा एक बार आपको यहाँ पे सिस्टम में जाना है उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आना है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में जैसे कि आपको पावर बटन और वैल्यूम बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है उसके बाद आपको यहाँ पे चेक कर लेना है तो फर्स्ट आपको यहाँ पे सिस्टम में जाके ही चेक करना है तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ जैसे कि डेटा मेरा इरेज नहीं हुआ है जैसे कि अगर डेटा आपका इरेज हुआ तो आपको यहाँ पे फिर से मोबाइल को जो है सेटअप कर लेना होता है लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी सेटअप नहीं पूछेगा आपको यहाँ पे मैं जैसे कि बताता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो बातों बातों में यहाँ पे डिवाइस जो है बूट हो चुका है कोई भी मुझे यहाँ पे सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ी जैसे कि मेरा डिवाइस यहाँ पे सेफ है डेटा भी सेफ है आपको यहाँ पे जाना है जैसे कि फास्ट जैसे कि आपको यहाँ पे जाना है रिकवरी मोड में उसके लिए पावर बटन और वाले मॉप बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है उसके बाद जो है आपका फोन जो है चला जाएगा रिकवरी मोड में तो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यहाँ पे परमानेंट हो चुका है आई थिंक आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आ चुका है आप भी जो है अपने डिवाइस में परमानेंट कर सकते हो एम आई वाई के ऊपर अगर आपको कुछ भी पूछना है कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक्साइटिंग वीडियोज़ मिल जाते हैं तो आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए जैसे कि वीडियो आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद